Maria, jak masz? Dzień dobry, bez zmian. Apatyczny. Lecę. Lecę, bo czeka na obiad. Kształt najdoskonalszy z możliwych do pomyślenia, bo... Co tak późno? Kolejki wszędzie. Zaraz będzie obiad. Przyniosłaś coś słodkiego? Nie zdążyłam już do kompleksu. Bałam się, że będziesz głodny. Przecież miałeś bliklego po drodze. Może zrobić ci tymczasem kilka kanapek. Gazety przyniosłaś. Ekspresu nie dostałam, a przeglądy jeszcze nie były. Jak się czujesz? Po dwóch latach śledztwa dotarto do Nowego Świadka. Bardzo prosimy, panie majorze. Tak, właśnie pan Jerzy Wolik. Widział Musisz się tłuc tymi garami. Chwilę napastnika z bliska. Miał wytatuowaną kotwicę. Masz tu zamiar siedzieć cały wieczór? Nie, Henryku. Muszę jeszcze wymyć okno. Zjadę do kiosku na chwilę. Jagodziński, coś się stało? Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Sławek, mm -hmm. dla kogo wczoraj kupowałeś tort u Bliklego? Ja mam taką babcię, staruszkę. To twoja jedyna rodzina? Tak, wychowała mnie. Ma 83 lata, pije dwie kawy dziennie, pali papierosy. Ostatnio miała straszną ochotę pobić panią Thatcher. Kiedyś mówiłeś coś o domu dziecka. No, zgadza się, bo tam wylądowałem po śmierci rodziców. Babcia wróciła w 47 do Polski. Rąbała drzewo za kręgiem polarnym. Odnalazła mnie. Podobno nigdy nie uznawała mojego ojca. On był w PPS-ie, ona w KPP. Wyobraź sobie elegancką damę. Koronkowy żabot. Szyfonowała paszka, która mówi do mojego taty ty zdrajco klasy robotniczej. Z tym, że do dziś uważa, że takich porządnych materiałów jak za cara, to już nigdy nie będzie. A w ogóle co ci tak wzięło na rodzinne przypytanki? Panie Sławku, wczoraj dzwoniła pańska żona. To? Przedstawiła się jako Joanna Borewicz. No tak, zachowała moje nazwisko. Rozeszliśmy się, jeszcze jak byłem na placówce w Londynie. Wyjechała do Libanu. A co, jest w Warszawie? Zostawiła jakąś wiadomość? Tak, powiedziała, że jeszcze będzie dzwonić. Czy... 
A stary wie, że pańska żona tam została? Naturalnie, że tak. Gruby, stary Arab. Przeciwnie, młody, szczupły, smagły brunet, niebieskie oczka, skończony Oxford, pełny wdzięk osobisty. Poznałem go. Tyle za obiad zapłacił, ile ja tam wtedy miesięcznie zarabiałem. Potem mi przysłał pierścionek z diamentem, potem srebrne grodostaje, bilet lotniczy do Bejrutu. Z tym, że był elegancki, powrotny też przysłał. Joanna Dark by uległa, a co dopiero Joanna Borewicz. Myślę, że już po drodze. Słucham, porucznik Zubek. Tak jest, towarzyszu majorze. Major Wołczyk was wzywa. Tu jest coś nie tak, Sławek. Popatrz, nieszczęśliwy wypadek należy dopuścić również możliwość samobójstwa, ona udręczona przez obłożnie chorego męża, zdanego całkowicie na jej opiekę. I ja, i prokuratura mamy poważne wątpliwości. Zajmij się tym. Tak jest? I takie puste dłonie? Co, nie, nie zacisnęły się na niczym? Nie próbowała się niczego złapać, uchwycić, jakoś ratować? No. Zresztą, a nie, a to chyba działa jak instynkt. Nie na próżno się mówi o tonącym brzytwie, nie? Słuchajcie, jak ona właściwie stała w tym oknie? A skąd ja mam wiedzieć? Przecież mnie tam nie było. No co pan co ode mnie, no? Widocznie zawróciło się jej w głowie tak. i wypadło. A zresztą są tutaj zeznania jej męża, Jagodzińskiego, no Henryka. Gdzie to jest? Zjechałem na dół do kiosku, żona moja miała myć okna. Nic bliższego nie umiem powiedzieć. Ostatnio narzekała na serce, poza tym czuła się dobrze. W takim razie to chyba samobójstwo. Hmm, zastanówcie się. Kobieta zakłada sobie lokówki, a potem się rzuca z trzeciego piętra, tak? Już to nonsens, bzdura. Mhm. Nie? Ma rację. Stary też ma rację. Rzeczywiście coś tutaj nie gra. A jest wynik sekcji? Nie. Nie, tutaj go zdaje się... Nie, nie ma. Jest tylko notatka, że przekazali im ten wynik telefonicznie. To co, przejedziemy się tam? Do jej męża? Nie, myślę, że lepiej zacząć od osoby, która wezwała pogotowie. Słuchaj, ściągnij ten wynik sekcji, dobra? Dobrze. No pewnie wszyscy ją znali, biedna kobieta. Dlaczego biedna? No przez męża. On zawsze siedział w domu, ona ciągle pracowała. Nieźle się musiała narobić. Ona do pracy, a potem koło niego i koło niego. No jakiś taki niedołężny. Mówią, że ciężko chory. Hm. Ja to bym takiego chłopa nie zniosła. Wie pan, chłop może nie mieć ręki, może nie mieć nogi, byle by nie był kaleką. Pani <śmiech> widziała ten wypadek? Nie, nie. To dlaczego pani wezwała pogotowie? No bo usłyszałam krzyk. A kto krzyczał? Jagodzińska? No, chyba ona przecież nikt im nie krzyczał. A co krzyczała? Na, to, na ratunku, na pomoc? Nie. Nie, ona tak, tak jakoś zaskowyczała. Ja podbiegłam do okna, ale nic nie zobaczyłam. Pomyślałam sobie, że pewnie mi się przewidziało. Ale wie pan, tak mnie jakoś, taka byłam przestraszona. I wie pan co? Podbiegłam jeszcze raz do tego okna. Patrzę, no leży ktoś. No to wyszłam na korytarz, zjechałam windą, a tam akurat pan Jagodziński na tym swoim wózku czekał na windę. No to ja wybiegłam na podwórko, patrzę, ona tam leży. No to poszłam do, do Gołębiowskich pod szósty, żeby zatelefonować. A ten Jagodziński to on 
Nawet nie wiedział, że ona tam leżała na tym podłogu. A proszę pani, kiedy pani pierwszy raz wyjrzała przez okno, to może zauważyła pani coś w oknach tych Jagodzińskich? Nie, nie. Ja wtedy nie wiedziałam, że to Jagodzińska. No ale może jednak pani coś widziała? Nie, nie nic. Nie. A za drugim razem? A tak, bo wtedy to się rozejrzałam po oknach i, i wtedy zgasło światło. Światło zgasło? Tak. A czy gdzie? W całej kamienicy? Nie, u Jagodziński. No i co? I potem się zapaliła. Jak potem? Ile potem? No, jakie dwie, może trzy minuty. A jak się zapaliło, to, to, to co? To pan Jagodziński już wtedy był w domu? Na górze? Nie. Ja go nie widziałam na górze. On, on wtedy zjechał do żony na podwórze, jak przyjechał pogotowie. No i co pan na to zgaszenie światła? No przecież Jagodziński był na dole. Czyli co, ktoś trzeci? Nie, no daj pan spokój. Może się jej coś pochrzaniło. A tam wstrętę tłuste babsko. Ale coś w tym jednak jest. Co, w zgaszeniu? Nie, ja myślę, że w zapaleniu właśnie. Aha. Właśnie chciałam się z panami skontaktować. Z nami? Nazywam się Eliza Hoffman, przez dwa F. Porusznik Borewicz, a to porusznik Zubek. Przez pół zwykłe. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Proszę pan. Proszę bardzo. Proszę, panowie pozwolą. Dziękuję. Ładnie tutaj. Kocham różowy kolor. Może tutaj jest trochę zbyt dużo tego różowego koloru, ale każdy ma swoje słabostki. A poza tym to jest kolor ochronny. Pająki bardzo nie lubią różowego koloru. Boją się go. No, tak. Proszę bardzo. Panowie spoczną. I proszę się nie obawiać, ja nie jestem wariatką. Ależ proszę pani, przecież my nie... Pan jest jeszcze bardzo młody. Nie nauczył się pan jeszcze trudnej sztuki obłudy, a to się bardzo w życiu przydaje. Jeszcze się pan tego nauczy. Ja wiem, że to jest bardzo trudno mówić prawdę. Aha, nie musi pan pracować nad swoją twarzą. Jest zbyt uczciwa. Zdradza pana myśli. Dlaczego pan nie siada? Pani pozwoli, że... Ach, Wieczkę, ja chciałabym złożyć zeznania. Szanowna Pani, wybacz, mamy niezbyt wiele czasu, a chcemy porozmawiać ze wszystkimi lokatorami po kolei, więc y, niewątpliwie i Pani będzie mogła przedstawić swój punkt widzenia. Jeżeli będziecie rozmawiali ze wszystkimi lokatorami, to nie sprawi żadnej różnicy, jeżeli zaczniecie ode mnie. To prawda. Pani ma rację, nie Pan siada. No, tak. A Pan? Pan już nauczył się sztuki obłudy w stopniu doskonałym. Gratuluję. Poza tym chciałam powiedzieć, że nie mam zamiaru przedstawiać panom mojego punktu widzenia. Chcę tylko powiedzieć o kilku faktach istotnych dla śledztwa. Otóż, proszę panów, on był w butach. No. A czy szanowna pani byłaby łaskawa sprecyzować jaśniej, o co chodzi? Sprecyzowała nie dość jasno? A dlaczego pani uważa, że to takie ważne? Proszę pana, tam są lśniące posadzki, wychuchane. Pani Jagodzińska była pedantką, a on był w butach. No dobrze, i o co go pani podejrzewa? O co? Przecież to pan prowadzi śledztwo. Ja pani, to jeszcze nie śledztwo. Wyjaśniamy po prostu pewne wątpliwości. Ale jeżeli te wątpliwości nie zostaną wyjaśnione, to wdrożycie śledztwo przeciwko panu Jagodzińskiemu. Pani widziała upadek ciała? Nie. Nie zbiegłam, tak jak i wszyscy, na krzyk pani Haneszowej. Mhm. Wybiegłam tak, jak stałam w szlafroku. 
tam już byli ludzie, patrzyli w okno Jagodzińskiej, ktoś pobiegł do telefonu po pogotowie, a ja stałam i byłam zdziwiona. A można wiedzieć czym? Tam zbierało się coraz więcej ludzi, a męża ciągle nie było. Pytano o niego? Nie, nie. Prawie nikt go nie zna. A pani kiedy o nim pomyślała? Od razu. Spojrzałam w okna Jagodzińskich. To niemożliwe, żeby tak niepostrzeżenie wypaść. Zwłaszcza, że wkrótce potem zgasło światło. Pan Jagodziński znalazł się na podwórzu dopiero wtedy, kiedy przyjechał o pogotowie. Był w szlafroku i w butach. Tak. Dziwne, prawda? Zwłaszcza, jeżeli się chodzi o kulach. O kulach? Dlaczego o kulach? Tego to nie wiem. No dobrze, a jaki to był szlafrok? Kolorowe pasy ze skórzanymi łatami na łokcie. Mhm. A jak się Jagodziński zachowywał na dole? Nie ośmieliłabym się go sądzić. Rozpacz przybiera bardzo różne formy. Lekcja obudy. Może resztki kobiecej kokieterii. Aj, chciałam jeszcze dodać. W twarzy Jagodzińskiego czegoś mi brakowało. Ja nie umiem tego określić, ale czegoś mu było brak. Nie wiem czego. Dziękujemy, do widzenia pani. Do widzenia. Aha. Proszę uważać, przy wyjściu jest tam ciemno. Ja sama zepsułam kontakt. Po ciemku nie widać pajęczyn i pająki się nie płoszą. Pająki są bardzo groźne. Jest ich pełno wszędzie, wszędzie. Tylko na szczęście boją się różowego koloru. Ja całe życie nienawidziłam pająków i mężczyzn. Mężczyzn. No. Tak. Tak, w pewnym sensie ma pan rację, ale to nie oznacza, że jestem szkodliwa. Do widzenia, pani. Do widzenia. Nie, tam normalna wariatka. Nie zupełnie. Co nie zupełnie? Nie zupełnie taka normalna wariatka. A pan lubi pająki? A pan wierzy w te jej te? Sprawdzimy jej spostrzegawczość. Zobaczymy, jaki Jagodziński ma szlafrok i czy po mieszkaniu nosi buty. No i pan, ja nie wiem, co te baby chcą od niego. Ja też nie wiem. No to chodźmy, chodźmy. Ja nie rozumiem celu. Wszystko zeznałem. Wszystko opowiedziałem. Miałem się nawet zgłosić do panów. Gdzie? A tu na dzielnicę, żeby załatwić resztę formalności. Mówi pan, że chciał się pan zgłosić do nas na dzielnicę, tak? Tak. Mi się wydawało, że wystarczająco długo pan studiował moją legitymację służbową, żeby zauważyć nadruk komenda stołeczna, a nie komenda dzielnicowa. Przepraszam. Zrozumcie panowie, wszystko mi się miesza, ploczę. Może za parę dni, jak wrócę do równowagi, żona była moim jedynym najbliższym człowiekiem. Zrozumcie panowie. Przepraszam bardzo, na co pan właściwie jest chory? Sklerozis multiplex. Trzy lata temu jeszcze trochę chodziłem, ale teraz to... A jak długo byliście państwo małżeństwem? Dwa lata. Maria, wychodząc za mnie, wiedziała o tym. W jakich okolicznościach poznał pan swoją żonę? To chyba moja osobista sprawa. 
co to ma wspólnego z jej śmiercią. No, widocznie ma, skoro o to pytam. Narzuca pan specyficzny sposób prowadzenia rozmowy. Znam się na tym. Tak? A skąd? Wszyscy wiedzą, jacy jesteście. Ale przed chwilą mówił pan o sobie, a nie o wszystkich. Pan nie łapie za słówka. Ja nie wiem, czy pan ma do tego uprawnienia. Przepraszam, pan jest z wykształcenia prawnikiem? Nie. A jakie jest pańskie wykształcenie? Niepełne średnie. Dlaczego poucza pan mnie, oficera milicji, o zakresie uprawnień, jakie przysługują mi podczas badania okoliczności na wypadek śmierci, w dodatku śmierci pańskiej żony? To, panowie, no przecież to był nieszczęśliwy wypadek. Dlaczego grzebiecie się w cudzym nieszczęściu? Niechże pan wreszcie zrezygnuje z tego tonu, bo to naprawdę zaczyna być uciążliwe. Ja niczego panu nie zarzucam, a pan się zachowuje tak, jakbym pana co najmniej oskarżał. A pan jakąś rodzinę? Poza Marią nie mam nikogo. Żadnych krewnych? Cała moja rodzina zginęła podczas wojny, którą pan zna jedynie z literatury. Cieszę się ogromnie, że pan tak doskonale zna mój życiorys. A żona miała jakąś rodzinę? Tylko siostrę. Ale nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów. Nie wiem, co się z nią dzieje. Zdaje się, nie lubi pan swojej szwagierki. No tak się czasem zdarza. To domyślam się, że i ona nie darzyła pana sympatią. Tak czy nie? Są takie pytania, na które nie można odpowiedzieć. Tak lub nie. Proszę pana, nie ma takich pytań. Na każde pytanie można odpowiedzieć. Tak, nie lub nie wiem. Tak? A jeżeli spytam pana, czy pan już przestał brać łapówki, to co pan na to odpowie? Czyli zjechał pan na dół do kiosku, żona w tym czasie szykowała się do mycia okien, a potem pan wrócił na górę i... I nie było w pokoju mojej żony. Ja nie mogłem pojąć, co się stało. Niechże pan to wreszcie zrozumie. Tak, doskonale rozumiem, a przynajmniej staram się. Jak długo znajdował się pan w stanie takiego otępienia? Nie wiem. W pokoju było tak, jakby nic nie zaszło. Tak jak dawniej. Tylko to okno otwarte. Wie pan, zaczyna mi się wydawać, że wszystko zaczyna mi się to w głowie plątać. A podobno w chwilę później u państwa w mieszkaniu Zgasło światło. Dlaczego? Przepraszam, czy może mi pan wskazać związek między śmiercią mojej żony, a tym, że zgasło u mnie światło? Właśnie chciałbym to ustalić. Ale to są jakieś głupstwa. Ktoś panu nagadał plotek i pan w to wierzy. Kolega nie twierdzi, że uwierzył. Użył zwrotu podobno. Dlatego pytam o to. Zaprzecza pan? Zaprzeczam. Tak. No dobrze, i co pan robił potem? Ja nie mogłem pobiec do okna i wychylić się, krzyczeć, wołać ratunku. Wtedy właśnie w tym momencie przyszedł ktoś z sąsiadów i powiedział, że Maria wypadła przez okno. Zjechałem na podwórze. Maria leżała tam na dole. Najchętniej w ogóle bym tam nie zjeżdżał. Pan zapewne zapyta, dlaczego? Proszę to wyjaśnić. Powiem panu, ja po prostu boję się 
widoku śmierci. I jeszcze dwie sprawy. Czy wtedy na podwórzu, na dole, był pan w szlafroku? Tak. Tym? Tym. A po domu nosi pan normalnie miękkie obuwie, pantofle? I jak pan widzi. A to w końcu jak jest? Zgasił ktoś to światło, czy nie? Szlafrogi kapcie się zgadzają. A daj pan spokój, przecież ta różowa od pajaków do wariatka. Ja pana, zakładając, że ktoś jednak zgasił to światło, to kto, skoro nie on? Co chciał ukryć? W jasnym pokoju. Trzeba sprawdzić, czy ktoś jeszcze z sąsiadów potwierdzi to zgaszenie światła. Chodźmy. Cześć. Cześć. Mam ten wynik sekcji, więc... Było to serce. Udar serca. No, proszę. Pokaż. Masz wytłumaczenie tych twoich pustych dłoni. Nie usiłowała się niczego uchwycić. Mało ci? No nie wiem, zastanawiam się. A swoją drogą są rzeczy, na które nawet współczesna medycyna nie potrafi precyzyjnie odpowiedzieć. O co chodzi? No przynajmniej teoretycznie można postawić takie pytanie. Czy dostała udaru i w związku z tym wypadła z okna? Czy wypadła i na skutek emocji, szoku, przerażenia wystąpił udar? Jakie to teraz ma znaczenie, Sławek? Przestań dzielić włos na czworo. Rozniesie się po kamienicy, że chodzimy, pytamy. Ludzie zaczną gadać. I ma rację. Jej życia nie zwrócimy, a człowiekowi możemy... No fakt, było coś bardzo ładnego w tym ich układzie, sympatycznego. Ona wiedziała od początku o tej jego postępującej chorobie, a mimo to wzruszające. Wśród tych wszystkich żorących się ze sobą bezustannie znanych mi małżeństw, obojętnych, znudzonych sobą, skłóconych, W żałosnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchamy, jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. Ale to w tobie jeszcze głęboko siedzi. Co w nim znowu siedzi? Drugą zwrotkę też znasz? Uwielbiała ją moja żona. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze, dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Pieniądze. Strasznie tu dużo tych dopóki. O czym wy mówicie? Ja chcę wiedzieć jedno. Wnioskujemy do umorzenia. A ja bym chciał jeszcze przedtem poznać y, siostrę pani Jagodzińskiej, panią... panią Klementynę Nawrocką. Dobrze. Czekaj na mnie w domu. Słucham pana. Mogę kolej dostać? Proszę bardzo. Tak, zadzwonię. Pan zdaje się do mnie. Pani Nawrocka? Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Spodziewałam się pańskiej wizyty. Tak? Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Czyżby pan nie wiedział, jak zacząć? E, widzi pani, Mam ja... propozycję. Odpowiem panu szczerze na wszystkie pytania, jakie mi pan tylko postawi. Nawet na te najbardziej niedyskretne. Ale pod jednym warunkiem. Że pan odpowie na jedno moje pytanie. Słucham. Czy pan podejrzewa kogo? To znaczy, czy pan uważa, że to było morderstwo? Daruje pani, ale mnie nie wolno odpowiedzieć na to pytanie. Tak czy nie? Nie odpowiem. <śmiech> Dobrze, niech pan pyta. Proszę pani, kiedy i jak dowiedziała się pani o tym, że pani siostra nie żyje? On, to znaczy Hendrik, zadzwonił do mnie bardzo wstrząśnięty i powiedział mi o tym, że... O, powiedział mi o tym wypadku. 
No oni są od dawno małżeństwem? Jakieś dwa lata. Maria poznała go w Cichocinku, w czasie tej zimy stulecia. Był po jakimś wypadku. Już wtedy chodziło o lasce. A co właściwie mu było? Chętnie o tym mówił. No ale musiał się leczyć, nie wiem. Wie pan, on ma jakiś uraz. Z taką paprzącą się raną na ręku też nie chciał pójść do lekarza. Zresztą podobnie było z okularami. Z czym? Z, z okularami? Henryk ma bardzo słaby wzrok. Starałam się go zaciągnąć do okulisty, ale on absolutnie nie chciał. W końcu załatwiłam poznajomości na opowiadanego. Czy pan z nim nie rozmawiał? Proszę pani, przepraszam za trochę niedyskretne pytanie, ale jakie stosunki łączyły panią z Jagodzińskim? Kochałam go. I nawet się z nim przespałam. No dobrze, to, to jak to się stało, że ożenił się z pani siostrą, a nie z, z panią, przepraszam? Do dziś nie wiem, po prostu wybrał ją. Jednego dnia straciłam dwie osoby, które kochałam, a następnego się wyprowadziłam. Utrzymywała pani z nimi jakieś kontakty? Nie. W parę miesięcy po ich ślubie Henryk przyszedł do mnie i prosił mnie, żebym się z nimi nie kontaktowała, ponieważ to źle wpływa na ich pożycie. I co? I więcej pani się już nie widziała z siostrą? Widziałam się. Następnego dnia poszłam do niej i zapytałam, czy to prawda. Potwierdziła? Powiedziała, zrozum mnie. Zawsze mnie potrafiła i zrozumieć. I postarałam się ją zrozumieć. Nawet Wigilię spędziłyśmy osobno. Po prostu nie byłam mi potrzebna, szczególnie jej. I potem się już pani nie interesowała siostrą? Nie. Po prostu ona nie... Nie potrzebowała żadnego zainteresowania. Zerwała wszystkie kontakty towarzyskie. Czasami przychodziła do mnie podczas mojej nieobecności i zostawiała mi coś z zakupów, jakby kotletami mielonymi można było coś naprawić. Ostatni raz widziałam Marię przypadkowo na ulicy. Czy pani się orientuje, czy ktoś ma klucze od ich mieszkania? Ja nie miałam. Ja nie pytam, czy pani miała, tylko czy ktoś ma. Nie wiem. Ej, czyli stwierdza pani, że Jagodziński ma słaby wzrok i że powinien nosić okulary, tak? Tak. Ma pani może jakieś jego zdjęcie? Tak, mam. Jedno z Cichocinka w domu. Pozwoli pani może, że, że wpadnę i zobaczę je? Proszę bardzo. Będę wieczorem w domu. A może lepiej, bo ja nie chciałbym przeszkadzać. Może, może jutro rano wpadnę tutaj, jakby pani przyniosła. Proszę bardzo, jak pan woli. To wszystko, dziękuję. I wybaczy mi Pani jeszcze jedno pytanie. Pani nie wyszła za mąż? I tak piękna kobieta jak Pani jest sama? Myślę, że to pytanie nie ma związku ze śmiercią mojej siostry. Ale odpowiem Pan. Cenię sobie wolność. A jeśli chce Pan wiedzieć więcej, to nie zawsze bywam sama. Do widzenia Pan. Do widzenia. Na Wrocka, słucham. Dzień dobry. No gdzieś po dziesiątej. Słucham. Cieszę się, że cię zastałam. Nie przeszkadzam? Cześć, nie. Myślałam, że cię nie będzie. Nie, dlaczego? Siedzę w domu, nigdzie się nie wybieram. Sławek, słuchaj, jest parę spraw. Byliśmy u sąsiadki Jagodzińskiego. Twierdzi, że Jagodziński nigdy w okularach nie chodził. Tak? No to interesujące. A on co na to? Że znowu się go o coś czepiamy, że nigdy żadnych okularów nie nosił i nawet nigdy w życiu nie był okulisty. Fakt. Dobra, dziękuję. Zobaczymy się rano w komendzie, tak? Baw się dobrze. No, już ci mówię, że siedzę w domu, no. Dobra, dobra, ale w razie co? Zachowuj się tak, jakbyś miał i ty parę szybów naftowych i co najmniej pięć tysięcy wielbłądów. Cześć. Cześć. Jedź ze mną. <głosy> 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 
załatwię ci pracę. Znasz języki, nie będziesz musiał zaczynać od łopaty. W zakładach twojego męża. Są tak ogromne, że nie będzie musiał o tym wiedzieć. Chciałbym cię o coś zapytać. Wiesz, jeśli się nie mylę, to w momencie, kiedy odeszłaś, byłaś chyba w ciąży. Jesteś pewny, że to było twoje dziecko? Mocno bijesz. Nie zadawaj pytań, które mnie krępują, a tobie nie przyniosą nic dobrego. Iż to miało być moje dziecko. Powiedzmy, że nasze. Wolałbyś, żeby nazywał się Ahmed i na Polska mówił Bulanda? Zawsze napawałaś mnie niepokojem, ale teraz ty mnie po prostu przerażasz. Ale podobam ci się nadal. Sławku, mój mąż wraca dopiero jutro. Po południowym samolotem z Moskwy. Na drugą butelkę szampana zapraszam cię do siebie. Władze ludową chyba wpuszczą na górę po 22 w twoim świętobliwym kraju. Świątobliwym. Słucham. Drugą butelkę szampana proszę zanieść do pokoju 412. Tak, proszę pani. I proszę to dopisać do mojego rachunku. No chodź.
Sławek, znajdź jakąś muzykę w radiu. jest 300 zł. Chciałbym, żeby jutro rano kupił pan za 200 z tego goździków. Niech pan to zaniesie do pokoju 412, dobrze? Dobrze. Niech pan dołączy ten bilet. Dobrze. Dziękuję panie. serdecznie. Dziękuję. Jak dawno wyszedł? Przepraszam, że o to pytam, ale to naprawdę bardzo pilna sprawa. Dziękuję pani. To ja dzisiaj przyjmowałam od pani telefon do Sławka. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Na miasto, z którego telefonu mogę zadzwonić? Tam są aparat. Dziękuję. Cześć, Ewa. Nie obudziłam cię chyba, co? Sławeczku, dzwonię z hotelu Victoria. Co prawda nie z pokoju 412, ale z portierni. Jak to skąd wiedziałam? Mechanizm męsko-polskich kompleksów. Gdzie prawdziwy mężczyzna zabierze dziewczynę, która go porzuciła i wyjechała na zachód? Na kolację do Wiktorii. Musi jej pokazać, że u nas też Europa. Sławek, Klementyna Nawrocka nie żyje. Prawdopodobnie zamordowana. Prokurator będzie na miejscu. Bądź na dole za 15 minut, przyjadę po ciebie. Przejmujemy tę sprawę. Jesteś trzeźwy? Jak nigdy. Jadę, cześć. Dziękuję pani. Co to jest ta z po 412? Nie wiem. Dwoje gliniarzy w ciągu nocy i do tego jeden z kwiatami. Skąd wiesz? Patrz. Borewicz. Porucznik. Trzeba administrację zajmować. Dobrze. Dzień dobry, pan Kotrzy. Dzień dobry. Proszę nie przeszkadzać. Prokurator Zofia Udakowska. Nie uznaje tego w pracy. A po pracy? Tam leży denatka. To powinno chyba pana bardziej interesować. A nie wygląda pani na sufrażystkę. One były na ogół brzydkie, albo przynajmniej niezgrabne. To ma ciężki dzień. Cześć. Dzień dobry. No i co, pani Janku? Tak dziwnie. No, chyba tutaj ktoś główkował. Tak? Nigdzie, w całym mieszkaniu, ani jednego jej świeżego śladu. To jakby tutaj nie mieszkała. A na tych filiżankach też czysto. Tak? Buty tu cholera przemoszyły. Tak. Pokój zrobiony, panie Janku? Tak, gotowy, zrobiony. Ewa? Idę. Spójrz. Tu są ponumerowane strony. 
Tak jakby brakowało jednej kartki. Tak. Hmm? Opisz to dokładnie. Dobrze. A co według pani znaczą te filiżanki? Był z nią omówiony. Czekała na niego, wpuściła go do mieszkania, to jasne. Tak? No tylko po co by je zostawił? Czy to może o czym świadczyć, nie? No a załóżmy, że prawdziwy morderca zostawił te filiżanki tutaj celowo. To wtedy może to znaczyć, że ona była z kimś umówiona, na kogoś czekała i że ten ktoś ją zamordował, a nie on. Wiecie co? Wszystkie ślady pozaciera, łącznie ze śladami pani Nawrockiej. Działał w rękawiczkach. Czyli, że to nie ona zostawiła tu te filiżanki. Na klamce są jednak jakieś ślady. Mhm. Czyli sugeruje pan, że to był ktoś trzeci, tak? No tak, no jeśli pozacierał wszystkie ślady, to tym bardziej nie zostawiałby swoich na klamce, na klamce nie? Tak. No czyli był tu ktoś trzeci, tylko pytanie kiedy? No to... Bierzemy się za kontakty na Wrockiej. Tak. Oczywiście ta wyrwana kartka z albumu może też mieć jakieś znaczenie, zakładając oczywiście, że morderca po nią przyszedł i że to w ogóle ma jakikolwiek związek ze sprawą. Na razie nic tu w każdym razie po nas. Ewa! Tak? To jak najszybciej sekcja z Włoch, dobra? Jak mu ją szybko podeślemy, to szybko będzie wynik. Pani zostaje? Yy, tak, jeszcze chwilę. Może ja też coś wymyślę. Powodzenia. To jest los. Baba współpracownica, baba była żona, baba prokurator, baba nieboszczyk. Trochę za dużo jak na mnie jednego na jedną noc. O którą za dużo? Kto wzywał milicję? To sąsiedzi. Po siódmej. Kto dzwoni? Spodziewałam się przynajmniej podziękowania. Gdyby nie ja, woda lałaby się do tej pory po schodach. A mnie to nawet do łazienki jakiś gbur nie chciał wpuścić. I teraz czekam i czekam na państwa i do pracy się po prostu spójnie. Od kiedy to się nazywa praca? Cicho, nie wtrącaj się. Niech państwa to nie zraża, trzeba zachować absolutny spokój. Gdybyś zarabiał tyle, ile potrzeba, to miałbyś ten swój spokój. Człowiek nie ma co na siebie założyć. Proszę panią, to nie to co tamta. Takie to zawsze mają na wszystko. Jak się państwo zapewne domyślacie, moja żona obrabia panią Klementynę Nawrocką. Bo tak jest. Pozwoli pani, że wreszcie ja coś powiem? Proszę bardzo. Pani woła milicję? Ja. No bo pomyślałam, że jeżeli tam się topi czy pluszcze w wannie ze swoim kochankiem, to jej sprawa. Dlaczego kamienica ma na tym cierpieć? Dziwka. Odnoszę wrażenie, że nie ceniła pani zbyt wysoko zmarłej. No, dlaczego? A co? Jak ani męża, ani dzieci. Prowadziła się jak sama chciała. Jeździła zagranicznymi samochodami, nikogo się nie wstydziła, proszę pana. Nie spała sobie do południa. A skąd pani wie, że pani Nawrocka miała kochanków? Oglądała przeciwko od klucza. A tam koniecznie trzeba podglądać. Wystarczy raz spojrzeć na taką. A mogłaby nam ich pani opisać? No czemu nie? No, przychodził tutaj taki jeden. No, taki. Zawsze po cichutku, późno. Miał klucz do jej mieszkania. Taki dosyć taki w sobie. Ale przyjeżdżał pięknym samochodem. Z niebieski, zagraniczny. Pan widział też ten samochód? Tak. Błękitny Volkswagen, ale od pewnego czasu już go nie widuję. Co takich ludzi trzyma? Kiedyś się przecież kochali, a teraz został tylko ten jazgot. Sławeczko, ja mam za sobą noc. Ja też. Nie widzisz różnicy? Przepraszam. To nie interesuj się już sprawami państwa lempińskich i powiedz lepiej, co jeszcze mamy na dziś. Ustal wszystko w tej Nawrockiej. Kontakty, dane, ankiety, co się tylko da. A Zubek niech znajdzie tego niebieskiego Volkswagena, nie powinno ich być dużo. Kogo podejrzewasz? Podejrzewasz. Nie wiem tylko, jak on wpadł na to, że tamten musi tu po nim przyjść. Kto? Chciałabym osobiście przysłuchać wezwanego. Nie mogę pani tego zabronić. 
tym, że nie wezwanego sam się zgłosił. O, ja już byłem zaskoczona, że taki szybki sukces. A ja byłem przekonany, że pani już niczym nie można zaskoczyć. Proszę bardzo. Potrzebuję zmiany. Wydarzeń 1979 roku, pierwszy kwartał, wiesz, ta zima stulecia. Daj mi jeszcze listę osób zaginionych i poszukiwanych z tego samego okresu. Aha, i poszukiwane dowody osobiste. No, idę zaraz do bufetu, to wpadnę i odbiorę. Franciszek Bronowicz, 45 lat, ekonomista od 10 lat, dyrektor z jednostki. Dobrze, to mnie nie interesuje. Jest pan żonaty? Tak, ale widzi pani moja Proszę żona... pana, proszę ściśle na moje pytanie odpowiadać, dobrze? Żonaty. Tak. Od ilu lat? Od 20. Dzieci? Dzieci są już dorosłe. Powtarzam, że chce pan ściśle na moje pytania odpowiadać, dobrze? Czworo. W jakim wieku? 20, 18, 16 i 12 lat córka. O, to dwunastoletnią córkę uważa pan za dorosłego człowieka, ciekawe. Kiedy pan poznał Klementynę na Wrocku? Niecały rok temu, nad morzem, taki wakacyjny flirt. Ale dzisiaj w nocy był pan w mieszkaniu na Wrockiej. Ja tego, proszę pani, nie zrobiłem. I twierdzi pan, że z Nawrocką łączył pana tylko przelotny flircik, taki na boku, tak? Pani to wulgaryzuje. Nie, to pan wulgaryzuje. Ja mam rodzinę, dom, ja jestem prodziekanem. Ja nie kwestionuję, proszę pana. Żona pracuje? Nie. A urlopy spędza pan samotnie? Chyba pani przesadza. Wydaje mi się, że mam prawo spędzać urlopy tak, jak mi się spodoba. Oczywiście. Tylko niech pan zmieni ton, dobrze? Nie jest pan w swoim gabinecie i nie rozmawia pan z podwładną, zależną od siebie urzędniczką. Zdaje się, że pan zapomina, że jest pan przysłuchiwany w charakterze podejrzanego. Ile razy widział się pan w tym okresie z Nawrocką? Kilka razy. Czasami szliśmy na kawę. Dlaczego pan tak bezczelnie kłamie? Mamy świadków, że widywał się pan z nią dwa albo trzy razy w tygodniu w jej mieszkaniu. Obiecywał jej pan małżeństwo? Nie. Klementyna wiedziała, że jestem żonaty. Powiedziała kiedyś wszystko jedno. Ty czy inny, ktoś musi być. Obraziła pana, a pan mimo to korzystał z tych kluczy? Ponieważ nie jestem oskarżonym, a tylko w pani pojęciu podejrzanym, pozwoli pani, że motywy tego postępowania pozostaną moją sprawą. Po co pan przyszedł w dzisiejszej nocy do mieszkania na Wrockiej? Nie było mnie parę dni w Warszawie. Nie widzieliśmy się przez trzy tygodnie, no i chciałem... Chciałem mu ułożyć nasze sprawy jakoś od nowa. A ponieważ nie chciała ze mną rozmawiać przez telefon, wysłałem depeszę, że będę u niej późnym wieczorem. Jaka była treść tej depeszy? Będę u ciebie po 11 wieczorem. Zgadzam się na wszystko. Proszę mówić dalej. Przyjechałem koło 12. Otworzyłem drzwi i zorientowałem się, że z łazienki leje się woda. Klementyna już nie żyła. A skąd pan wiedział, że już nie żyła? Przecież jest pan ekonomistą, nie lekarzem. A pan? Pan nic nie zrobił, tak? Przestraszył się pan skandalu, uciekł pan stamtąd. Wie pan co? Powinien pan odpowiadać za nieudzielenie pomocy. Ale ona rzeczywiście już nie żyła. Na razie jest pan wolny. Do widzenia, pani. Łajdak. Życie to nie kodeks, pani prokurator. Jego żona do tej pory mogła o niczym nie wiedzieć. A co by zyskała wiedząc? Mogę? Proszę. Trzeba mógłby to wszystko jakoś ułożyć. Wie pani, co to jest pesymista? No. Były optymista, dobrze poinformowany. Przepraszam bardzo za takie pytanie, ale czy pani jest mężatką? Nie i nie będę. Mhm. Rozumiem. A wracając do sprawy. Morderca oczywiście mógł tam znaleźć te depesze. Treść trochę dwuznaczna, pachnie to jakby jakimś szantażem. Zgadzam się na wszystko, co to znaczy. No wiedział, że ktoś po nim przyjdzie. Oczywiście nie mógł zakładać, że tamten ma klucz, ale no nie wiem, drzwi mógł celowo zostawić otwarte, wszystko jedno. W każdym razie, tak jak już pani mówiłem, nie wykluczone, że to właśnie morderca porozstawiał tamte filiżanki. 
to Bronowicza pan eliminuje, tak? A pani? Do widzenia. Do widzenia. Święta Cecilia. Mm. Zauważyłeś coś? Nie, a co? Przeczesało się. Tak? Chodź, mam jedną interesującą sprawę. Wśród osób poszukiwanych i wśród skradzionych dowodów osobistych nie ma nazwiska Jagodziński, Nawrocka ani Bronowicz. To co z tego? Kradzieże dowodów osobistych zdarzają się dosyć często. Ludzie gubią, podrabiają, metryki nawet fałszują. Mm. Słuchaj, jest druga sprawa. Y Ale wiesz, na wszelki wypadek trzeba jednak sprawdzić, czy prawdziwe dowody niefałszowane ma cała ta czwórka. Jagodziński, Jagodzińska, Bronowicz, Nawrocka, nawet tych sąsiadów bym posprawdzał też. Mm -hmm. O. Słuchaj, pamiętasz taki napad na bank? Mm, tak, dwa lata, trzy lata temu, tak? Tak, podczas zimy stulecia. Mm, tak, tam tutaj się konwojent wtedy zginął. Tak, zginął konwojent i było wtedy dwóch bandziorów. Jeden mhm. uciekł, ale uciekając jeszcze zabił swojego kolegę, który zwichnął nogę. Proszę. Łajdak. Y, niestety wszystko, co mają, to okulary. Z tym, że nie wiadomo, do kogo należały. Czy do tego zabitego, czy do tego, który uciekł. Okulary, tak? Mhm. Jest jeszcze sprawa Nowego Świadka. Oglądałeś ten program w telewizji parę dni temu? Nie, kiedy dokładnie? Hmm. Słuchaj, to to nie było wtedy, tego dnia, kiedy zginęła Godzińska? Uważnie? Widziałaś ten program? Nie, siostra mi mówiła. A o której to było na antenie? No, zaraz po dzienniku, jakoś po ósmej. Zaraz, a jak Godzińska zginęła? No. Też po ósmej, parę minut. To znaczy, że... No to zbieg okoliczności. Trzeba by zobaczyć jeszcze raz ten program, może go nie skasowali, co? No. Znasz kogoś tam w telewizji? No, Bożenę Wartorową poznałem przy jakiejś okazji. No ale to zostawmy ten placek, zabieraj zupkę i jedź. Pamiętnej zimy stulecia. Okulary znaleziono wdeptane w śnieg na chodniku. Obecnie dzieje się tak zresztą dosyć często. Po dwóch latach śledztwa dotarto do nowego stop. świadka. Stop! Może pani zatrzymać na chwilkę? Tak. Magnetowi, proszę stop. I niech cofną to jak można. Proszę cofnąć kawałek. Minutę może. Jak już zaznaczono w protokołach i materiałach ze śledztwa, jedynym śladem do niedawna, jaki pozostawili po sobie napastnicy, to były okulary, minus 8 dioptrii. Nosił je jeden z przestępców tego największego napadu pod bankiem pamiętnej zimy stulecia. Okulary znaleziono wdeptane w śnieg na chodniku. Obecnie dzieje się tak zresztą dosyć często. Po dwóch latach śledztwa dotarto do Nowego Świadka. Bardzo prosimy, panie majorze. Tak, właśnie pan Jerzy Wolik, będący wówczas przejazdem w Warszawie, widział sprawcę z bliska. Tak, widziałem przez chwilę napastnika z bliska. Miał grube okulary, a na ręce wytatuowaną kotwicę Mniej więcej takiego kształtu. Zechce mi pan narysować, tak? Tak, oczywiście. Jeśli potrafię, to postaram się. W miarę wiernie do... Tak. Zwracamy państwa uwagę, że w tej chwili to już może nie być kotwica. To może być blizna po ranie na dłoni. Zdarza się bowiem tak, że przestępcy sami, bez pomocy lekarza, po wielogodzinnym moczeniu w wodzie, Potrafią, jeśli są oczywiście odpowiednio wytrzymali na ból, zniszczyć, usunąć tatuaż za pomocą pumeksu. Pozostaje po tym jednak trwały ślad. Już nie w formie tatuażu, a w formie trwałej blizny, poranie, która z reguły bardzo długo Stop. się goi. Dziękuję pani. Stop magnetowid, dziękuję bardzo. No to co? Teraz pan już chyba nie ma żadnych wątpliwości. Jagodziński zakładał, że obie widziały ten program. Nawrocka pamiętała o okularach, o papczącej się rannie na dłoni, nawet o tym, że to było w czasie zimy stulecia. Nie mógł ryzykować. Wiedział, że jak go rozpoznała, to raczej czapa, nie? Mm, jasne. 
ściągnij Ewa karetkę pogotowia przez radio i dwóch, trzech chłopaków do obstawy. Czterech. Tym razem to on już nie ma nic do stracenia. Nikogo nie ma. No i co? No jego. Klementyna na wrocze. Będę po 11 wieczorem. Zgadzam się na wszystko, Frank. No i co, teraz już pan wierzy, że morderca mógł wiedzieć, że przyjdzie tam ktoś trzeci? Inwalida cholerny. Jak on to mówił, że co mu jest? Sklerozis multiplex. Sukin syn. Nieźle nas podszedł. To nas zdaje się jakaś skleroza ogarnęła. Mów za siebie. Ostatnio to ty byłeś, zdaje się, trochę rozproszony. A jak ta różowa mówiła o butach, to wymawiał pan we mnie, że to normalna wariatka. No to co z tego? Ja dalej nie rozumiem. No jakie to ma znaczenie, że był w butach na podwórku? Po pierwsze, po schodach biega się znacznie szybciej w butach niż w pantoflach, nie? A po drugie, założył, że jeśli ktoś go zobaczy, to od razu zwieje. Zaryzykował, no i wyszło mu. Ile to dla zdrowego chłopa trzy piętra w górę, to jest góra pół minut. Zostawił wózek, wbieg na górę, załatwił, co zaplanował. Zbieg, siadł na wózek. Kioskarz go widział, sąsiadka go widziała. Stuprocentowe. A na co on teraz liczy? Się zastanów, na co my mamy jutro liczyć, a nas stary zawoła. Przewiduje się, że Zgromadzenie Ogólne podejmie odpowiednie uchwały. Powracamy do wiadomości z kraju. 16 bieżącego miesiąca w pobliżu miejscowości Hyżne podjęto próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Poszukiwany listem gończym Henryk Jagodziński na wezwanie patrolu WOP nie zareagował i użył broni palnej. W wyniku wymiany ognia Jagodziński poniósł śmierć na miejscu. Ranny został jeden z żołnierzy oraz przypadkowy turysta. Dalsze informacje od naszych terenowych korespondentów.